ধরলাম যে এই প্রসেসিং টা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন এই সফটওয়্যারটা আমি পার করতে দেব স্টার্ট বারে আইয়া জাম্প ক্লিক করে সার্চ দিব জাম্প কন্ট্রোল প্যানেল এই অ্যাপটা ওপেন করতে দেব ভিডিওর এই অ্যাপটা ওপেন করলাম ওপেন করার পরে এরকম উইন্ডো একটা আইলো এখান থেকে আমরা জাম্পের অনেকগুলো সুবিধা মানে অনেক সুবিধা প্রোভাইড করতেছে তো আমরা কাজে লাগি এখানে মাই স্কুল আর অ্যাপাচি এই দুইটা অপশন স্টার্ট করিয়া দিতে হইব মাই স্কুলটা হইছে ডাটাবেস অ্যাক্সেস করার লাগি আমরা একটা স্টোরেজ দিব তুমি অনলাইনে রকম আনছ আর এখানে ওপেন করবো আমরা ইউআরএল টা যে প্রজেক্টের যে একটা নাম দিয়ে আমরা সার্চ করব সার্চ করে ব্রাউজারে যে দেখতাম এটার লাগি ক্যাপাসিটিটা স্টার্ট করব তাহলে দুইটা আর একটু পরে দেখাইলাম ভালো করে আরো এই দুটো ওপেন করতে হইব আর কি স্টার্ট করতে হইব এর কথাই তো জাম্প ওপেন করলাম এই দুটো অপশন স্টার্ট দিলাম এখন আমরা যাই নি দিস পিসিতে দিস পিসিতে আমার যে সার্ভার তৈরি করছি লোকাল সার্ভার তৈরি করছে এর যাবতীয় সব ফাইল এখানে আছে ফাইল বা ফোল্ডার যাই সবকিছু এখানে আছে তো আমরা একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হইব আমরা যা কাজ করব সব কাজ করতে হইব এখানে প্রবেশ করলাম এখন এইখানে আমরা ফাইল তৈরি করব কোডিং করব বা যাই করি এখানে তৈরি করব আমি প্রথমে একটা ফোল্ডার তৈরি করি খুব এখন বাকি সব কাজ হয়েছে মানে এখান থেকে দরিয়া যে আমরা যাই করতে পারি যা ফাইল বা নেমু ফোল্ডার বা নেমু সবকিছু মধ্যে আইয়া বানাইতে তারপরে আমরা ফোল্ডার বানিয়ে 
text box er modhe already ekta php file dewa tha je dot index.php ei index index.php file ta thake database er lagi to amra database ta pore dekhi tahole ne folder ekta toiri koriya ha sql query ta dekhani to class one er folder toiri korlam er modhe index.php name ekta file toiri korchi jokhon এই ফাইলটারে আমি একটা এডিটরে ওপেন করি আপনারা কি তাই ইউজ করেন বেশি কোন এডিটরটা বেস করুন সাবলাইম টেক্সট এর দেখাইলে কোনো সমস্যা নেই সকালের বেচে তারে পিএস কোডে দেখাইতেছে কারণ তারা সাবলাইম টেক্সট এর সমস্যা আর प्लान रखा <laughs> तो बीएस को दे एक बार खाती दिले मनु पर दिल्ली में इंटर आता एक बार खाती दिले तो पर शेष ये तो रखा नहीं करना हो तो जब उन दो से दिल्ली पे अपन बढ़िया रखी तो ले ऑफर शो में एक तो तो ऑफ ही हो मैंने एक बार ये दिल्ली पे जी ऑफर शो में ये हम कर इंडेक्स पर पीएसपी তারে ওপেন করলাম না এডিটর সেই এডিটর যে এসকিউএল করা যায় এসকিউএল এডিট করা যায় এসকিউএল সেই ডাটাবেসে গিয়া এডিট করতে পারবা কোডি ইমিলা পেজ পে যে ফাইল আছে ফাইলে সব কিছু হয়ে গেল রেডি সার্ভারও রেডি হয়ে গেছে ফাইলও তৈরি করে নিলাম ফোল্ডার তৈরি করলাম এখন আমরা পিএইচপি এর একটা কোড রান করি তো পিএইচপি হইছে অন্যান্য মোটামুটি বেশিরভাগ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতো ওই পিএইচপি এর একটা স্ট্রাকচার আছে এসটিএমএল কোড অথবা অন্যান্য যে আরো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এগুলো স্ট্রাকচার আছে পিএইচপি তো স্ট্রাকচার আছে আর স্ট্রাকচারটা হইছে লেস দ্যান কোয়েশন স্মার্ট পিএইচপি प्रथम प्रोजेक्ट फर्म तक ইনপুট ফিল্ডের মাধ্যমে আইবো ইনপুট ফিল্ডের ডেটা দিমু এটা এখানে আইবো আর পর আমরা এগুলা রিপ্রিন্ট করমু এরকম অনেক কাজ হইবো কারণ আমরা এসটিএমএল যেতে এখন ইউজ করাম না এখন স্বাভাবিক একটা ডেটা এখানে দিলাম তো স্বাভাবিক ডেটা আমরা ডাবল কোটেশনের মধ্যে একটা লেখা দিলাম কম 
আর ইউ সব লেখা দিলাম প্রিন্ট করতাম আমি তার স্পেস ম্যান্ডেটরি না ইকুয়াল করে দাও লাগে আর এখানে দিলে ওই বড় মাত্র সমস্যা ইকুয়াল করে দি আর কি এটারে আলাদা করা লাগে তো দিলাম ইকুয়াল তারপরে একটা লেখা দিলাম এই লেখাটা আবার ডাটার একটা টাইপ এটা হইছে ডাটার একটা টাইপ তো টাইপ গুলো আমি একটু পরে দেখাইলাম কয়েকটা টাইপ এবং আপনারা এই শীত দ্বারা তৈরি করব তো এটারে এখন প্রিন্ট করে দিলাম আইলাম ব্রাউজারে এখন আমরা লোকাল সার্ভার যেটা ওপেন করছি জাম্পের বা ক্রিয়েট করছি এই এটার প্রজেক্ট রান করতে গেলে সবার আগে একটা কিওয়ার্ড দিয়ে তৈরি হবে লোকাল হোস্ট এই লোকাল হোস্ট লেখাটা সামনে অবশ্যই লিখতে হবে তারপরে এই লোকাল হোস্টে লেখার অর্থ হইছে যে আমরা আমাদের ড্রাইভের জাম এর মধ্যে যে এসটি ডকস ফোল্ডার আছে এই ফোল্ডারের মধ্যে প্রবেশ করলাম লোকাল হোস্ট লেখলাম মানে হইছে এখানে এসটি ডকস যে ফোল্ডার আছে এই ফোল্ডারের মধ্যে প্রবেশ করলাম এর পরে কি তা আছে এর পরে আছে ক্লাস 1 আর ক্লাস 1 এর মধ্যে আছে ইনডেক্স ডট পিএইচপি তো এর পর থেকে আমরা যা আছে তা দেব फाइले प्रथम फोल्डर बना मैं स्टोर करते ग ডাটা টাইপ চাইবো যেটা কোন ধরনের ডাটা ডাটাবেজে যে স্টোর করতাম তো এই টাইপগুলো সিলেক্ট করিয়া দেওয়া লাগবো আগে থেকে ডিক্লেয়ার করিয়া দেওয়া লাগবো এইটা একটা ডাটা টাইপ যে হইছে স্ট্রিং টাইপ ডাটা স্ট্রিং টাইপ ডাটা হইছে মোটামুটি সব ধরনের ডাটাই এই টাইপের মধ্যে রাখা যাইবো কিন্তু এটা 191 টা ক্যারেক্টারের উপরে রাখা যাইবো না 191 টা ক্যারেক্টার এখানে রাখতে পারবা এর বেশি রাখা যাইতো না डाटा टाइप 
আর প্রিন্ট করতে গেলে ডাবল কোটেশনের মধ্যে প্রিন্ট করতে হইব ডাটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে এই স্ট্রিং টাইপ ডাটা রাখতে হইব এরপরে আমরা দেখমো ইন্টিজার টাইপ ডাটা তো ইন্টিজার টাইপ ডাটা হইছে এক কথায় 1 2 বা নিউমেরিক টাইপ ডাটা আছে সব যেমন ধরেন একটা ডাটা 1 2 এর মতই নিউমেরিক টাইপের একটা ডাটা এখানে লিখলাম टाइप डाटा दशमिकेशन আর ক্যালকুলেশনের পরে দশমিকের পরেও সংখ্যা দেখায় যে দশমিকের পরেও কিছু একটা রেজাল্ট আইছে এই রেজাল্টগুলো ইন্টিজার টাইপ ডেটাতে পাওয়া যেত না কিন্তু ফ্লোট টাইপ ডেটা যদি থাকে তাহলে দুইটা ডেটারে একসাথে যোগ যোগ গুণভাগ করলে এর একটা আউটপুট যে দশমিকের পরেও একটা আউটপুট পাওয়া যায় তো এটা হইছে ফ্লোট টাইপ ডেটা এটা মোটামুটি সবকিছু ইন্টিজার টাইপ ডেটার মতই শুধুমাত্র দশমিকের পরে আর কিছু সংখ্যা থাকে जगह चेन्ज कर रखा जाए जेमन एक 
ডাটা টাইপ নিলাম আবার এই ডাটা টাইপটারে যে দশমিকের পরে যাইব তা আমি দেখাইতাম না এটা ইয়া করা যায় এটা ব্যবস্থা করা যায় এখানে দেখাইতাম এটা সাইলে কন্ট্রোল করা যায় কি অনেক সময় যেটা যেমন মনে হয় মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বার তো দশমিকের দরকার হয় তখন আমি এখানে খালি ইয়া দিয়ে দিলাম ইন্টিজার দিয়ে দিলাম তারপরে আরো আছে অনেক কিছু এরকম কাজ যেমন রোল নাম্বার তারপরে বিভিন্ন ধরনের রিকভার নাম্বার যেটা আছে এগুলো দিয়ে ইন্টিজার দিয়ে দিলাম কারণ কোনো কারণে এখানে যদি একটা দশমিকাই হয় প্লটেক ডাটা যদি এখানে ব্যবহার করা হয় আর কোনো কারণে একটা দশমিকের ফলে কোনো সংখ্যা দেখাই লাগে তাহলে আমার রোল নাম্বারের সাথে দশমিকের ফলে একটা সংখ্যা দেখাইছি এটা তো সুন্দর লাগে না যার কারণে এগুলো আলাদা করা ইন্টিজার টাইপ প্লট টাইপ ডাটা বেশিরভাগ ইউজ করা হয় ক্যালকুলেটের ক্ষেত্রে ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে যেমন আমি ই কমার্স সাইটের ক্ষেত্রে সবসময় ক্যালকুলেশনের দরকার তো এইখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বল যে এটা প্লট টাইপের ডাটা ইউজ করা হয়
सबसे हेलो इक्वल टू इक्वल दी तो ये बोल ना इधर स्पेस दिलो ये बना दूँगा तो किसी किसी के तेल आगे किसी के तेल इधर विषय इधर मेन खास तो विषय ये इक्वल आर सेम कॉलोनर मोते था को तारा सोल था तो बाइक ये रोम किसी स्पेस इगला था ले बना तो लोगों को এখন এটা হইছে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করার একটা স্ট্রাকচার ডলার সাইন দিয়া ভেরিয়েবলের নাম দিই তৈব তারপরে ইকুয়াল তারপরে সেমিকোলন আর মধ্যখানে ডাটা আইব এই ডাটাটা বিভিন্ন ভাবে আইতে পারে আমরা এসটিএমএল এ যদি কাজ শুরু করি তখন দেখা দেইব যে ডলার সাইন এর পরে নাম ভেরিয়েবলের নাম ক্লাস এর লেখা একটা নাম দিলাম ইকুয়াল দিলাম তারপরে সেমিকোলন আর মধ্যখানে ডাটা দিই তৈব ডাটাটা বিভিন্ন ভাবে আইতে পারে তো আমরা অন্য কোন উপায় এখন না নিয়া ডাইরেক্ট এখানে একটা ডাটা লেখিয়া প্রিন্ট করে দিলে এলাম যখন আমরা প্রজেক্টে কাজ করি এটা কোটেশনের মধ্যে হ্যাঁ স্ট্রিং টাইপ ডাটা হইলে কোটেশনের মধ্যেই থাকো আর যদি স্ট্রিং টাইপ ছাড়া হয় যদি 1 2 3 4 বা এরকম টাইপ ডাটা হয় তাহলে আবার কোটেশন না দিলে হবে तो ये डाटा रे अपन हमरा एक टा वेरिएबल ने मुद्दे रख सी यार वेरिएबल टा किता डॉलर थलो अपन जे इको इको जे इखने हमरा लिखिया रख सी ये इको ने मुद्दे अपन हमरा पूरा डाटा दो अलग अपन खाली जस्ट ये वेरिएबल टा रे डिक्लेयर करी दिलाई ले कोई बात डॉलर थलो ये लेखा टा दिलाई लाम जस्ट टेप दि� हेलो हाउ आर यू देखो न ये डाटा टाइम डा फाइव सी वेरिएबल ले मात्रों में इखने जो दिया हम रा अपन इंटीजर टाइप डाटा दे सेम बाबे सही इंटीजर टाइप डाटा ही वो जब उन्हें डाटा हम रा रखते सही ले इखने रास्ता में पढ़ने जब हम जब तो देखना होता है इसे वेरिएबल वेरिएबल टाइम उन्हें रख बा कारण वेरिएबल टा खूबी इम्पोर्टेंट इटा डेवलपमेंट के साथ ये प्रोवर्टी ते सब शुमल आपको ये कौन होते हैं ये टाइप इंक्रोपेबल 
এখন ধরেন একটা ডাটা আপনি এইচটিএমএল ফাইল বানাইছো এইচটিএমএল এর একটা টেবিল বানাইছো টেবিলের মধ্যে কিছু ডাটা দেখাইতা ও টেবিলের যে টিডি আছে টিডি এর মধ্যে তো ডাটা দেখাইবা এই টিডি এর মধ্যেও যদি প্রিন্ট করতে হয় তাহলে ইকুয়াল লিখিয়া তারপরে এইভাবে যে কোন ডাটা থাকলে ইকুয়াল লিখিয়া তারপরে সেমিকোলন দিয়ে মধ্যখানে ডাটা দিতে হইব আর এই প্রসেসিংটা হইব টিডি এর মধ্যে তাহলে দেখা দিব এই টিডি বা টেবিল ডাটা যেটা আছে এইচটিএমএল এর ওইখানে প্রিন্ট হইব ডাটা দেখাইব তো এটা গেল ভেরিয়েবল এখন আমরা দেখব এরে এরেটা হইছে একটা জায়গায় অনেকগুলা ডাটা রাখা আর ডাটাগুলো আরে আলাদা করে রাখা डाटा गुला दी भावेशन मध्य कोटेशन मध्य दीबा डाटा डाटा गुलाब एन ये जो तो इच्छा डाटा रखा जाए तो लेखे लेखे डाटा दीम डाटा आईब डाटा बीस थी तो डाटा बीस जो आईब तक यम जेसन फर्मेटे ए रम फर्मेट करिया तरह निर्दिष्ट डाटा बार कर निर्दिष्ट डाटा इलाखान बार कर जेमन ये एक डाटा रखल रहीमान रूपान्तर कर लगे मध्यबल प्रत्येक प्रिंट তো আমরা মনে করি এখানে রহিম রে প্রিন্ট করতাম বা রহিমের আউটপুটটা দেখতাম হুম পাস फाइन 
নামের এই ডাটা বা ফাইলিমের ডাটাগুলো প্রিন্ট করতাম সেই ক্ষেত্রে ফাইলিমের নাম এখানে উল্লেখ করিয়া দেওয়া লাগবে তো ফাইলিমের নাম উল্লেখ করার আগে দেখতে হবে তার নাম্বারটা কত আছে তার নাম্বার এখানে আছে দুই নাম্বার নাই এখানে আছে এক নাম্বার কারণ হইছে এরর ক্ষেত্রে কাউন্ট করতে হইব জিরো থেকে প্রথম নাম্বার প্রথম এর এটা থাকবো এই যে এটা জিরো থাকবো मध्य এখন আমরা ব্রাউজারে যাই রিফ্রেশ দিলাম তাইলে শুধুমাত্র ফাহিমের ডাটাটা এখানে পাইছি এরেটা ইউজ হইব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকম ইন্ডিভিজুয়াল ডাটা খুঁজে আবার করার লাগে देखा देखो कितने सवाल ही करना शिक्षा रखी दिल्ली घंटार क्लस मध्य 
কনস্ট্যান্ট এর ক্ষেত্রে একটা মেথড ডিক্লেয়ার করতে হইব যার নাম হইছে ডিফাইন ডিফাইন মেথডটা কি এটা ডিফাইন মেথড কনস্ট্যান্ট এটা কনস্ট্যান্ট এর কথা ধরি লাইন ভেরিয়েবল কি লেখা আমি একটু দেখাই আমি প্রিন্ট করে দিই দিই বুঝতে পারছেন प्रथमेशन दिया डाटागुल्न वर्ल्ड खाली व्यवहार उल्लेख कर मध्य
शुरू कर सब दिखे आल्ला 
এখানে রিমুভ আবার ক্লোজিং ট্যাগ এইচ 12 ক্লোজিং ট্যাগ দিলাম নাম্বার এর যেটা এখানে আছে এখানে এখন আন কারণ একসাথে না তো যদি একসাথে এখানে প্রথমে তো এসে এখানে ডট এসটিএমএল দিয়ে দেব আর এখানে আইতে পারে আমি দেখতে চাই এই ফর্ম দিয়ে আই আই সি কিন্তু ওইখানে আইতো না ফাইলটা কোটেশন এর মধ্যে সেভ দিলাম এখন দেখি কি তা হইছে এখানে ইকো প্রথমে একটা ডাটা প্রিন্ট করছি এটা হইছে টু মানে রহমান তারপরে ডট দিলাম ব্রেক দিলাম আর ব্রেক দিয়া এখানে এইচ ওয়ান এর স্টার্ট করলাম স্টার্ট করি এখানে ডট দিয়া আবার মধ্যখানে রহমের ডাটাটা উল্লেখ করিয়া দিলাম আবার ডট দিলাম দিয়া এইচ টু এর ক্লোজ করলাম এখানে সেভ দিলাম রিফ্রেশ দিলাম তাইলে এটা এস টু এর ইয়েগুলা এই যে ট্যাগ এর বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে দেখা গেল আচ্ছা আপনারা একটু সময় বিভিন্ন দেখকরা আর প্র্যাকটিস করতে চাইলে প্র্যাকটিস করতে আমি আসব Gracias.